българското селско стопанство е сред най-укрупнените в Европа. Макар и още да се говори за фрагментация на земята, това не отразява последните изменения в сектора. Днес едва 4% от стопанствата използват 86% от земята. Само за изминалото десетилетие броят на фермите спада с около 65%. За това изследователите говорят за заграбване на земята. Да, така, да имаш желание да работиш само. Ти пеши народа, ти пеши от, от заето зле ти мене. Ниви нямаха, но теки е сето, на всяко семейство даваше по пет декара нива, лично ползване. Засява е и я раздава. И всеки вече си купае личното ползване, бере на река, тогава си няма. Хората се произвеждаха, не за всяка. Цялото АПК, като вземеш нашето село, целият район, консервената приема стока, продукция. Сигурен си в пазаря. Е, мино време имаше цехове, защото замеделието е сезонен. Сезонен характер има производство. Когато дойде време да някаква било в градината, зеленчуковата, било в овощарството, заключва се цеха, хората излизат работят, работиха в строителството и така нататък. Те бяха комбинирани, имаше и икон... Това е селската економика, която вече е няма. Значи като технология и като организация ние имахме модерно замеделие. Това е факт. Няма, няма как да го отречеме. Нали? Ние произвеждахме, изнасяхме и за пазара, пазарите на Европа, и за Русия, и за СИВ. Имахме достатъчно силно замеделие, което го ликвидирахме. Загубихме. Нали, защото ликвидирахме всичко, а не е въпросът да ликвидираш, въпросът е да наслагваш. Тек е сето вече, като каза, че ще се развали. Затвориха всички заводи, фабрики. Това след 90-та година стана. Ние искахме да направим кооперации. Да на ние ми две, три да бъдат, да има конкуренция, но края фермата да се запази века. С наши дялови на нашите члени. Всяка кооперация ще разделим животните. Не! Те същите, които претендираха, сега магазини имат. Никой не се хвана с земеделие. Никой не се хвана с животността. Няма как да, да разделиш тракторите от а, а, обслужването им. От... То си върви заедно, нали, цялата механизация. Но няма да ликвидираш инфраструктурата, а ще я направиш така, че да произвежда за пазара. Е, това е въпрос на политика, която тогава е нямаше, когато се извършваше реституцията и приватизацията в земеделието. И трябваше да се даде възможност, трябваше да се обещатят всички собственици и да се даде възможност да имат избор. И второ, да се даде възможност на тия, които искат да останат и да произвеждат и да се занимават с земеделие, първо, лесно да си вземат тяхната земя, второ, лесно да придобият земя. Ние направихме реформата на селското стопанство в ползването на земята, общото по най- най-такъв а, а, начина, по който я фрагментирахме напълно, което означава изграждане с цяло на едни нови поземни отношения. И ние за тия 20 години губиме, губиме работни места. Грубо казано, около 500 хиляди работни места губим, губим и добавена стоеност. Защото вие знаете, България е известна с това, че произвежда слънчоглед, царевица, рапица, пшеница, които се товарят на едни кораби и заминават някъде. И преработват се някъде и след това добавения продукта с добавена стоеност остава там някъде, където се преработва. В България всъщност сме едни производители на, на, на семена, които се изнасят.
Селското стопанство преди 89-та година също е свръхконцентрирано. Фрагментацията на Земята през 90-те години създава условия за ново укрупняване. С влизането на България в Европейския съюз започват видими процеси на свръхконцентрация. Общата селско-стопанска политика дава най-много възможност за развитие на едрите производители. Успехът на големите монокултурни производители на маслодайни и зърнени култури обаче не довежда до екологично и социално развитие. Не само в България, а и в други държави членки, местни инвеститори, неземеделски инвеститори, проявяват много по-голяма, по-агресивна политика, по-агресивни действия, за да концентрират по-големи количества земя, отколкото чужестранните. България така се очертава да е най-лошия пример не само за Европейския съюз, а май и за света, защото такава концентрация на площи в един производител вероятно няма никъде по света. Има един пословичен пример, в който над 2 милиона декара се обработват от една фирма. Причината да се случи основно е в общата селско-стопанска политика, която се прилага в Европейския съюз и в частност плащането на площ. Той е, че отначало не се търсеше правно основание за обработването на земята. Хората, които в началото бяха стартирали да работят по този некоректен начин, натрупаха сериозни финансови ресурси, можеха да си наемат земя, да си купуват земя. Последните години, особено след финансовата криза 2007 година, има ясно откроена тенденция на влизане на инвестиционни фондове, на пенсионни фондове, на общите на инвеститори, които нямат нищо общо със селското стопанство. В покупката на земя, в арендоването на земя. Пример, в България има сигурно над 1 милион хора, които дават земята си под аренда. Разбирате, че това създава един огромен пазар, в който, имайки конкуренция, естествено, че ще започнат и лоши практики, и нечестни практики, нелоялни към земеделските производители. Значи аз съм го изследвал лично, специално за земеделската земя, режима за ползване и за придобиване и за владеене на земеделска земя. Трябва да ви кажа, че в България този режим е като режима за пазара за зеленчук или за каквото и там друго да е. Толкова либерален, че просто никъде го няма това. Имаше една... Това се водеше холдинг като Охтопот, който владееше земя от Софията, чак до Руса и нататък. Знаят се, знаят се, но не се говори за тях. Не се събира достатъчно информация по отношение на селското. Аз нямам предвид за продукция и така нататък, а по отношение на това какви земи се арендоват, колко са арендаторите, каква е структурата въобще на земеделието, малки и средни стопанства, какви са цените. Тези директни плащания, схемата за едино плащане на площ, целта е получаваме едни пари, плащаме за препарат за растителна защита и турове, за да получим възможно най-голям добив, съответно да получим възможно най-голяма печалба. И на практика огромна част от тези пари не остават при земеделците, каквото всъщност им е предназначението, а заминават към други. Отглеждат се монокултури, огромни територии, които произвеждат продукцията си, като използват изключително залагат на неонокотиноидните пестициди. Тези пестициди, които използват за третиране на семена, вече е доказано, че са изключително вредни за пчелите и за дивите опрашители. В България е масово използването на тези пестициди, произведени там от някои големи химически гиганти. Това води до изтощаване на почвите. Намаляване на почвеното плодороди и от година на година да се налага все повече и повече тор да се внася. също много страшните проблеми. Разкъс са връзката между селото и земеделското производство. Селото е някакво място за живеене. 
Нали? Той се пенсионира и се прибира на село, някакви хора останали от преди. И голямата разлика между нас и големите зърнопроизводители е, че зърнопроизводителите, особено крупните, те не живеят в селата. Те, семействата им не живеят в селата и работниците им не живеят в селата. Идват за един ден голямата фирма, 10, 15, 20 трактора или комбайна, женат буквално за един ден и си заминават там, откъдето са дошли. Не си купуват селския магазин и един хляб или една вафа. А, така че по никакъв начин средствата, които те получават, не допринасят за развитието на селските райони. То няма работни места за тия хора, които са останали по селата в зърнопроизводство. Почти няма. Това става или чрез а, увеличаване много сериозно на рентите в някои определени райони в страната, каквито са Добруджа в Северна България, в Тракия и по морето, по, по поречието на Дунав. И по този начин малките производители, които са наели някаква земя, за да а, могат нали, да се препитават или да работят като фермери, а, всяка година земята им намалява. И броя на земеделските производители в страната ни също намалява. До сега не е имало министър и министерство, което да помага на средния и древния фермер. А това е гръбнак, това е силата. Аз познавам много хора, които започнаха и фалираха или се отказаха. Но пък са упорити. Ами, стопанството ни се казва Халалица, на името на реката, която минава тук на 3-4 метра от фермата. А самата ферма а, започнахме да я основаваме още 2002 година. Тогава закупихме сградата. И 2005 година вече я напълнихме с кози. Тогава сталото ни беше 340 животни. Но последствие се зароди идеята да да започнем да, да, прави, да направим стадото така да го селектираме, че да се добиваме мляко, което сами да си преработваме. И вече можем да излезем на пазара с кисело мляко, с сирени, кашкавал от козе мляко. Имахме 20% субсидиране за, за закупуване на, на животните. И всъщност това беше помощта от, от Държавен фонд за меделие. И след това вече започнаха тези субсидирани от Европейския съюз за пасеща за животни. От тях се възползвахме няколко години. Сега вече сме само на, на това, което се произведе на собствени сили. Може би 80% от а, земите, които се използват, а, са в ръцете на, на малка, малка част от а, земеделските производители. И, а, не би трябвало да е така. Трябва да, да има някакво разпределение, да има и за древните производители, за средните производители, да не, да не е само в една малка част големи, едри производители, земеделци. Много са малко тези производители, които са от а, стопанства от нашия мащаб. Преди две години или три години имаше голям интерес от а, такива животноведи с, с стада от 200 до 300 животни. А, и, почти всички искаха да се регистрират производството, да могат да се развият, обаче повечето не можаха. Скъпо е да се изгради това, тази преработка, скъпо е да се поддържат сградния фонд за животните, скъпо е да се поддържат тези пасища. И, и ми се струва, че започват да намалят. Много започват да намалят. Мисля, преди две години имаше едно такова преминаване на млечни ферми. Започнаха да... да, да се преобразуват в месодобивни, за да, да ни добиват мляко за, заради ниската изкупна цена. Да си на 100% от суровината, която добиваме, да си я произвеждаме и да, да я реализираме вече като готов продукт. Това ни е на нас спасението. По този начин фермата съществува. Иначе не бихме си представили как може да поддържаме тази ферма, ако, ако разчитаме само на мляко и го продаваме като мляко. И нямаме намерение да се разрастваме, не искаме да, да ставаме голямо производствено предприятие. Заложили сме на, на 4 вида а, продукти, които произвеждаме, винаги с едно и също качество. А, и смятаме, че е оценено от хората, които, които го потребяват това, което ние сме произвели.
Семейното стопанство, земеделско стопанство се казва Вантана. Това е съкратените имена на нашите дъщери Ивани и Таня. От дълго време, от 25-6 години се занимавам с това производство. От 5 години съм сертифициран за биологично производство. Трудно е, но се борим с нашите клиенти. Ние сме почти приятели, познаваме се вече дълги години. Извоювали сме техното доверие. За сега Зеленчуко производството е неглежирано. Така го виждам аз. Той някога е така, така направен, че да се облагодетелстват а, а, тези с по-големите площи, които са. И те са ориентирани най-вече на зърнени култури, слънчогледи, маслодайни култури. Трябва да се смени системата на подкрепа. Защото сега се дават за единица площ по схемите за за това единно плащане, където са. И тези, които имат стотици хиляди декари, получават милиони. Но тези малките производители, те са задушени. Те нямат тези възможности. Те не разполагат с тези средства. Представете си сега един обикновен а, човек, който иска да се занимава с биопроизводство. Нали ще му трябва начален капитал? А откъде да го вземе този начален капитал? Ще ви кажа и нещо друго. Хората не намират пазари. Не намират пазари, защото а, в носната продукция, която вкарват от Македония, от Гърция, от Турция, от къде ли не, е с по-ниска цена. Ами представете си ние, ако имаме 50% подкрепа от държавата, нашата цена, и ние ще сме конкурентно способни. Така че всичко се свързва до средствата, докато има все още хора, които желаят да се занимават, да отглеждат такава зеленчукова продукция, пък и плодове, може да се намерят начини, за да се стимулира това производство. Иначе, колкото и да се мъчиме, няма да стане. Ние сме 5-6 човека в София област. София област. Стотици хиляди зеленчуко производители. И с моята съпруга, малката и дъщеричка също, се занимаваме с производство на зеленчуци. И по един модел, който може би в България малко да остарява, или утрамодерен, може би, нали не произвеждаме за борста на едро, ами само за директна продажба на на консуматорите, нали, потребителите. И отглежда нали, бахча, му казват тук в нашия край. Тоест, нали, малко сезонни зеленчуци. Нали, постоянно всичко е интензивно се гледат по две култури, да кажем, на най съща площ. И всичко в нали, човешки размери, така ние гледаме към 4 декара. Да кажем, на една стойност нашите са между 15 и 20 лева нашите кошници. И всяка седмица ги караме на определено място в Повдив. И там идват хората си ги взимат, който ги заявява. Нали, те се хранят добре, подкрепят местен производител, който нали, ще събужда економиката в района. И а пък за производителя това е супер система, защото не си губи времето да ходи на пазара да стои на студа. Нали. Не трябва да връща стока, ако нещо не се продаде на пазара. Може да си разпредели точно сезона, че да си планира. Но ако ходиш на борзата, то е някаква пълна лотаря. В един момент нещо, никой няма краставици, извън става така 60-80 стинки лев и 20 на борста. В един момент всички от краставици станат 20 стинки краставици. И ти в този момент стига този краставици, си имам пълно загубил. Докато нали, като ходиш на фермерски пазар, където хората ти ретни скобуда, те вели правиш такива кошници, си имаш възможност да си посиреш вини стоката и да получиш на адекватна цена с нея. Това, което според мен също е важно да се каже, че те Нали сте европейски там, като кажат Европейския съюз и то е невероятно човека. Те си дават сметка, че Европейския съюз има една много странна земеделска политика. 
което е доведено до провал на практика за неделите във всички страни. То зависи само от тези европейски субсидии. Всяка година еди колко са там стоти на стопанства, затварят малки и само големите се развиват. И те за какво се развиват, никой не го знае това. Какво е, те какво правят? Нито произвеждат някаква качествена храна, нито създават работни места. И после накрая имат голямото производство, но какво става сега? Почете ни ерозират, подпочените води са отровни, хората тук, нали, тия, които им плаш по 2 лея, 2,50, те не могат вържат двата края. И в крайна сметка, какво му е ефтиното на това? Нищо не мога да разбера с какво му е ефтиното. Моето верно по-скъпо, но пък искам я да живея като човек. Не? Там, там. Къде сме? Къде са намирани? Неща, които не трябваше да се променя. Да, има нужда за промена. Но комунизма е до тук, каквото е направил, който е по-способен, нека да го направи на два етажа. Нека да го украси, ако има и на дума. Няма. Всеки се е хванал. Младите от чужбина. И как ще живее този народ? Аз, например, сега съм на 80 години вече. Прилича ли ми моят син да бъде от Германия? Аз да се занимавам с лози и радина. И зато и за мен си остава болка за миналото. Свръх концентрацията на селското стопанство е предимно по ползване чрез аренда, но определящото за заграбването на земите не е юридическата собственост, а практическия контрол. Наред с това вече са налични тенденции към концентрация на собствеността. Ако системата за субсидиране и правителствените политики не подкрепят предимно дребните и средните производители, то българският фермер ще остане лишен от бъдеще. Очевидно е, че трябва да се променят всичките, почти всички уредби в земеползване. Очевидно е, че ще трябва да се използват механизми, този процес да бъде а, ограничен концентрация на земя, закупуване на все по-голямо количество или арендоване на все по-голямо количество, именно заради тези субсидии. Възможно е да се сложи това. Възможно е, даже според мен, в следващата общество-спанска политика, това ще трябва да се случи. Малките семейните, ако щете, фирми, средните предприятия в селството панство, те да излезнат на преден план в финансирането. За тях дори да отива по-голямата част. Един път чрез тавана на, на субсидиите, втори път да се преимущество така на първите хектари. Те да получават а, субсидиите и да, бъд, да намаля с... с а, с ръста. Трябва да се вземе преди това, че той сега има тава на 150 000 евро. Големите компании какво направиха обаче? За да премахнат, да го заобиколят този таван. Взеха да се правят дъщерни фирми и дъщерните фирми съответно вземат максимум от, от субсидии. Тоест, това може да бъде отрегулирано. И не на последно място биоземеделците и малките и средните ферми сме тези, които създаваме за етост. Защото при нас почти всички операции, които се извършват във фермите ни, са на ръка. Тоест, ние сме изключително допринасяме за социалния фактор в Европа. Ако преминем към плащане, а, да, се, да има един стълб и един бюджет и да се плаща само за обществени ползи, парите наистина ще остават за земеделци, защото те всъщност това, което ще целят, не е да направят някакъв огромен добив, а да имат възможно най-голяма обществена полза, да предадат такава обществена полза от работата си. Ако бъде подкрепен малкия замеделец, ако бъде подкрепен биологичния производител и то достойно подкрепен, тогава наистина може и, и, и цената на конвенционалната и биологичната да бъде една и съща. От друга страна има още нещо, което е също не по-малко важно, а то е, че при такъв начин на финансиране на земеделските производители, ще спадне интереса от големи, на големите да го правят това нещо, в резултат на което ще се появят нови малки. 
Тоест, младени замеделци и като възраст, и като опит, които ще започнат да го правят това нещо. Съответно, това дава възможност за по-голяма заетост, по-голямо производство. Хората едно, че ще могат да произвеждат сами това, което ще консумират, друго, че ще могат и да продават. И по този начин ще намаляе безработницата, а намаляе ли тя, съответно се увеличават и доходите на населението. Тоест, тук имаме два важни аспекта. Едното е опазването и обществените ползи, а другия е социалния. Свързан. И мисля, че от това по-хубаво няма какво да си пожелаем. Вече е крайно време да разберат, че става въпрос за, за тяхното здраве също, за здравето на тяхните деца също. Нали, в този смисъл е и национална политика. То е и здравна политика, защото това, което храним децата и това, което ние се храним, това е здравето на хората. Замеделието е всичко. То е базовия отрасъл. Защото не е все едно с какво се храниш, каква вода пиеш, какъв въздух дишаш. Всичко има значение. Тук по-скоро трябва да очакваме една държавна политика по-разумно в това отношение. Тоест не е онова, което ни зададе общата съскостопанска политика, а това, което бъде решено на национално ниво. Ако има воля това нещо да се промени, то ще се случи.